divergence equation for magnetic field is given by okay maxwell's equation okay naal maxwell's equation undu edikana gauss law ku corresponding aayittulladu then magnetic field inde divergence vechittulladu faraday's law ku corresponding aayittulladu then ampere circuit law ude corresponding aayittulladu inathu ibada choichirikkunnu maxwell's divergence equation for the ma magnetic field is given by endana answer varuva okay del dot ennu parayunnathu aanu divergence le appo divergence of a magnetic field flux density ennu parayunnathu endana del dot b equal to zero aanu le aa oru magnetil ninnu flux lines diverge cheyyunnathine pattiya parayunnathu le endana idil ninnu varuna oru concept kodi undu oru ee question thanne vera oru reethiyilum choikkarundu enginya monopoles does not exist adayad south pole mathram north pole mathram അങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്ന ലോ കൂടിയാണ് ഇത് ഈ ഡൈവേർജൻസ് തിയറം ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതും നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക കേട്ടോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഈസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വെബേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ വെബേഴ്സ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ബാക്കി യൂണിറ്റ്സ് കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ആംബിയർ ടേൺസ് ആംബിയർ ടേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എം എം എഫ് ആണ് അല്ലേ എം എം എഫ് ഫിസിക്കൽ ടു എൻ ഇൻ ടു ഐ ആണ് അതിൽ നിന്നാണ് ആംബിയർ കറണ്ടിന്റെ ആംബിയറും നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിന്റെ ടേൺസ് ആംബിയർ ടേൺസ് ആയിട്ട് എം എം എഫിന്റെ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് ദെൻ കൂളം നമുക്കറിയാം ചാർജ് ക്യൂവിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ദെൻ ടെസ്ല ടെസ്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെബർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് വെബർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ബിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ബിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോ ഇഫ് ഇ ഈസ് ദ ഫീൽഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് എ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ദി ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഈസ് എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എനർജി ആണ് ഇഫ് ഇ ഈസ് ദ ഫീൽഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ദ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓക്കെ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന കേസാണ് ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി എന്ന് എടുക്കുന്നു വിത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ആവട്ടെ ഓക്കെ ദെൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഇതിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് സി എന്ന് എടുക്കാം സി സിക്കൽ ടു നമുക്കറിയാം എന്താ എഫ്സിലോൺ എ ബൈ ഡി ആണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് എഫ്സിലോൺ അതിന്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റി ആണ് ദെൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഈ പ്ലേറ്റ്സിന്റെ ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളി അപ്പൊ നമുക്ക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം അല്ലെ എനർജി എനർജി ഈസിക്കൾ ടു ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എനർജി സ്റ്റോർഡ് എനർജി ഇന്ത്യ കപ്പാസിറ്റർ വൈസ് ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വോളിയം ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഇതിന്റെ ഏരിയ ഇൻറ്റു ദിസ് ലെങ്ത്ത് വരും അല്ലെ ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഇൻറ്റു ഡി വരും അപ്പൊ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതിന്റെ വോളിയം എ ഇൻറ്റു ഡി വരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എഴുതാം ഇവിടെ എഴുതാം അപ്പൊ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി യു എന്നൊക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹാഫ് സി ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിന്റെ വോളിയം എ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് വരും ഇനി നമുക്കറിയാം സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എപ്സിലോൺ എ ബൈ ഡി ആണ് അതുപോലെ വി വിക്ക് നമുക്കൊരു എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസിക്കൾ ടു വി ബൈ ഡി ആണ് വി വോൾഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് വി ഇസിക്കൾ ടു എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റൻസിന് ഈ ഒരു സബ്സ്റ്റ്യൂഷനും ആൻഡ് വിക്ക് ഇ ഇൻറ്റു ഡി എന്നുള്ള സബ്സ്റ്റ്യൂഷനും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം ഹാഫ് സിക്ക് വരാം എപ്സിലോൺ എ ബൈ
ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡി ക്യാൻസൽ ആയി പോവും ആ ദാ ഈ ഒരു ഡി വീണ്ടും ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ആയി പോവും ഇപ്പൊ ഡി ഫുൾ ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ആയി എ ക്യാൻസൽ ആയി ബാക്കി എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് ഹാഫ് എപ്സിലോൺ ഇ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ കാണാതെ ഓർത്തിരുന്നാൽ നല്ലത് ഇനി കാണാതെ അറിയില്ലാത്തവര് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക കേട്ടോ ഹാഫ് എപ്സിലോൺ ഇ സ്ക്വയർ ഇപ്പൊ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം എപ്സിലോൺ ഇ എപ്സിലോൺ ഇ സ്ക്വയർ ഹാഫ് എപ്സിലോൺ ഇ സ്ക്വയർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അത് അത്ര ക്ലിയർ അല്ല എന്താണ് ആൻസർ ഹാഫ് എപ്സിലോൺ ഇ സ്ക്വയർ ഓക്കെ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ടു ബി സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് മാൻട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ദെൻ ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോമാനിക് ഫീൽഡ് അങ്ങനെ മൂന്ന് സെഷൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം സിക്വേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോമാനിക് തീയറി പഠിക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ കണ്ടീഷൻ ആണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ സ്റ്റേഷനറി മൂവ്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാ തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കി ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ക്ലോസ് സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ ഡി എൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡെൽ ക്രോസ് ഇ ഈക്വൽ ടു സീറോ നൺ ഓഫ് ദീസ് ഏതാ വരിക ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻ അധികം നോക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ കാരണം സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെൽ ക്രോസ് ഇ ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ ഡെൽ ക്രോസ് ഇ ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കേൾ ഓഫ് ഇ കേൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കേൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റൊട്ടേഷൻ എഫക്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൂവിംഗ് എഫക്റ്റ് അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് സീറോ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ വരിക സ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെന്തെന്നാ നമ്മൾ ചെയ്തു പഠിക്കുന്നത് ഇ റൊട്ടേഷണൽ ഫീൽഡ് ഇ റൊട്ടേഷണൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് എന്ത് ഈ കേൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കേൾ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇ റൊട്ടേഷണൽ എന്നാണ് മീനിങ് ഓക്കെ അതർ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കുക ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ എന്താണെങ്കിലും ഈ ക്ലോസ് ഇൻഡെഗൽ സർഫസ് ഇൻഡെഗൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വാലിഡ് ആവില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇൻഡെഗ്രൽ ഓ ക്ലോസ് ഇൻഡെഗ്രൽ ഓ ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ ഓപ്ഷൻ ശരിയാകാമായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻഡെഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതൊരു ലൈൻ ഇൻഡെഗ്രൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലേ എങ്ങനെയാ ഈ ഇക്വേഷൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഡെൽ ക്രോസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും സ്റ്റോക്ക് സീറോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഇതിനകത്തൊരു സ്റ്റോക്ക് സീറോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഡെൽ ക്രോസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇവിടെ പക്ഷേ ഇവർ സർഫസ് ഇൻഡെഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആകാത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തി വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വയേഴ്സ് വിൽ ഹാവ് ദ ലീസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ വൺ എസ് ഡബ്ല്യു ജി ട്വൻറ്റി എസ് ഡബ്ല്യു ജി ടെൻ എസ് ഡബ്ല്യു ജി ആൻഡ് ഫോർട്ടി എസ് ഡബ്ല്യു ജി ലീസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ ഏറ്റവും ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞ വയർ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക എസ് ഡബ്ല്യു ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ഡബ്ല്യു ജി സ്റ്റാൻഡേർഡ് വയർ ഗേജ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു വയറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിനകത്ത് നമ്പർ കൂടുമ്പോൾ ഡയമീറ്റർ കുറയുക ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ടെൻ എസ് ഡബ്ല്യു ജിയും ഫോർട്ടീൻ എസ് ഡബ്ല്യു ജിയും കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഡയമീറ്റർ കൂടിയത് ടെൻ എസ് ഡബ്ല്യു ജി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ലീസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ